Əziz tamaşaçılar, Telesəhər 3-cü saati ilə efirdə öz işini davam etdirir. Bizə yeni qoşulan tamaşaçılara səbanız xeyr olsun deyirik. Elə az öncə qeyd etdiyimiz kimi, ötən gün Cənab Prezidentin yerli telekanallara, media qurumlarına verdiyi müsahibədəki vacib məqamlara, aktual mövzulara biz də toxunacaq. Həm söhbətimiz isə Millət Vəkili Ceyhun Məmmədov olacaq. Səbahınız qeyr olsun, xoş gəlmişsiniz. Səbahınız qeyr olsun, xoş gəlmişsiniz Ceyhun Məmmədov. Xoş gördük. Cənab Prezident dünən yerli kanallara verdiyi müsahibədə bilin olar ki, bir çox sferalara toxundu və İstər sosial-iqtisadi sahədə görülən işlərdən, istər Azərbaycan-Ermənistən münasibətləri post-kumlanışa dövründə görülən işlər, eyni zamanda Azərbaycan-Avropa, Avropa Birliyi, MİS qrupunun fəaliyyəti, bioloji müharibə, yəni müxtəlif istiqamətlərdə olan suallara cavab verdi. İki saatdan çox davam edən müsahibədə sizin diqqətinizi cəlb edən əsas tezislər, məsələlər nələrdən ibarət olur? Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, cənab prezident bu müsahibədə çox vacib məqamlara toxundu. Həm ölkəmizin iqtisadiyyatının inkişafı ilə bağlı, həm Qarabağda həyata keçirilən quruculuq, abadlıq işləri ilə bağlı, Ermənistanın tör etdiyi təxribatlara cavab ilə bağlı, koronavirus ilə bağlı ölkəmizdə həyata keçirilən mübarizə ilə bağlı və bütün sahələr demək olar ki, əhatə olundu və burada bir çox məqamlar xüsusə diqqət çəkir, amma bir neçəsinin üzərində biz xüsusə durmalıyıq. Burada əsasən iqtisadiyyat ilə bağlı məsələ idi. Bilirsiniz ki, bugün dünyada ümumiyyətlə, həm pandemiya öz təsirini göstərir, bir sıra ölkələrdə çox ciddi iqtisadi tənəzül yaşanır və Azərbaycanda isə biz iqtisadiyyatın 5% inkişaf etdiyini şahid oluruq. Bu da baxmayaraq ki, həm pandemiya var, həm də biz müharibədə iştirak etdik. Azərbaycan vətən müharibəsində öz qələbəsini təmin etdi. Bütün bu amillər ümumi prosesə inkişafa təsir edən amillərdir və burada qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı məsələləri xüsusilə qeyd elədi. Yəni, burada bu sahədə də 7% bir artımın olması, sənayədə istehsalın artması ilə bağlı cənab prezident vacib məqamlara toxundu və ən önəmli məsələlərdən biri də minimum əmək haqqının qaldırılması məsələsidir. 20 fazil ümumilikdə təqavüdlərin, bir sıra sahələrdə maaşların artırılmasıdır və burada yenə də biz xüsusi iki məqama fikir verməliyik ki, bütün bunlar dünyanın pandemi ilə mübarizə apardığı bir vəziyyətdə Azərbaycanda baş verir, həm də biz Qarabağda böyük bir sərmaya qoymuşuq və bu sərmayanın qoyulması da bizim iqtisadiyyatımız o qədər ciddi təsir göstərmir və əksinə bizim valiyyətə ehtiyatlarımız da daha da bu il artıb və bununla bağlı Cənab Prezidentin göstərişi olub və ən vacib məsələlərdən biri sosial paketdir. Bizim şəhid ailələrinə, qazilərə ümumi diqqətdir. 10 min ailə bu günə kimi evlə təmin olunub, 700-dən artıq insana avtomobil verilib. İndi hazırda bizim bu müharibədən sonra sağlamlığını itirən, həyatını itirən insanların ailələrinə, özlərinə diqqət və qayğı var. Bugün onların da həyat şərətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı dövlət zərvi addımları atır. Burada Ermənistan təxribatına Azərbaycanın cavabıdır. Yəni, Cənab Prezident buna xüsusi toxundu ki, Azərbaycan bu təxribatlara çox ciddi cavab verəcək. Biz bunun şahidi olduq və bilirsiniz ki, bir neçə gün bundan əvvəl Ermənistan təxribat törətdi və onların çox böyük itkiləri var. ATT-in fəaliyyəti ilə bağlı çox vacib edilir. Məqamlara toxunuldu, yəni bu qurum 30 il ərzində bu prosesi heç bir tövbə verə bilmədi və bu da yekundu ona gətirdi ki, Azərbaycan özü bu məsələləri həll etdi. Yəni, hətta orada belə bir fikirdə səsən, pensiyaya çıxmaq vaxtında. Yəni, bəli, mən dünəndən izləyirəm, həqiqətən o cənab prezidentin, çünki bilirsiniz, 30 il bu qurum ancaq yalan danışmaqla məşğul oldu və mən erməni kanallarını da, telegram kanallarını da izləyirdim. Onlar da bu, cənab prezidentin bu replikasına çox böyük bir yer veriblər. Və elə bugünün aktual mövzularından biri olan koronavirusla mübarizə digər qonşu ölkələrə nisbətən Azərbaycan hansı şəkildə mübarizə aparırdı cənab prezidentin məqamlara da toxundu və vaksinasiya prosesinin gedişatı. Bəli, burada ən önəmli məqamlardan biri də bu idi. Cənab prezident konkret rəqəmlər səsləndirdi. Ümumiyyətlə, bugün biz tez-tez xəbərlərdə baxırıq. Dünyada çox ağır bir formada bu virus yayılır və bir sıra dövlətlər çox ciddi əziyyət çəkir. Biz əvvəl də demişdik, əgər vaxtında Azərbaycanda cənab prezidentin rəhbərliyi ilə 
operativ çevik kararları kabul edilmeseydi bugün de biz eziyet çekerdik. Bugün biz neyi görürük? Cana Prezident öz müsahibesinde qeyd etdi. Bugün bizde 10 min çarpaylıq bizim imkanımız var. Onun 10 faizi yalnız bugün istifadə olunur. Azərbaycanda 46 xəstəxana sırf bu məqsədlə istifadə olunur. Reanimasiyada yerleştirmek için bizim 875 yerimiz var. Ve en önemli məqamlardan biri de Azerbaycan bu vaksinasiya, peyvetlemeye ilk başlayan ülkelerden biri oldu. Xüsusilə de bu MDM məkanından söhbət gedir ve orada da biz bilirsiniz ki bu ümumiyyətlə vaksinlerin bölüştürülmesiyle bağlı bir adaletsizlik var. Buna da Canak Prezident toxundu. Buna bakmayarak Azərbaycan Türkiye vasitası ile bu peyvetleri aldı, getirdi ve bugün bizim ülkemizde 18 yaşdan yuxarı insanların 60 faizden yuxarısı artıq peyvetlenir. Bugün dövrət bu istiqamette devamlı olarak adımları atır. Həm burada marvendirme işleri gedir, həm də bizim vatandaşlarımız bu meseleye öz reaksiyalarını verir. Sonra Ceyhun Məlim, tepet təkcə birinci, ikinci dozadan yox, bu sırda dozadan da gelir ki, bu işler hemen işler görülür. Cənab Prezident de bu meseleye toxunur. İstərdik, həmin məqamlara birlikdə tamaşa edelim, baxaq, sonra söhbətlerimizi devam etdirəcəyik. Vaksinasiya ile bağlı son məlumata görə 18 yaşdan yuxarı olan əhalinin haradasa 64 faizi artıq iki doza alıb, Ümumi əhali daha az. Eyni zamanda booster dozasını 1 milyon 500 dən çox adam alıb. O cümlədən də mən, mən bunu ilk dəfə deyirəm, mən üçüncü dəfə ə, vaksin almışam və hər kəsə bunu ə, məsləhət görürəm. Ə, hal-hazırda ə, bir çox ölkələrdə əsas problem Hastaların sayı ile bağlıdır ve çarpayların çatışmamazlığı ile bağlıdır. Bizde ise vəziyet müsbətdir. Bizde 10 min çarpayı var hal-hazırda. Onlardan cəmi 10 faizi doludur. Yani 9 min çarpayı boşdur. Allah eləməsin, əgər pandemiya daha geniş fırsat alsa, bizim kifayet kadar imkanımız var. Və burada önemli mesele reanimasiya yerleri ile bağlıdır. Bizde 875 Reanimasiya yerimiz var, onlardan 26 faizi doludur. Yani burada da kifayet kadar boş reanimasiya yerlerimiz var. Yani bu nöqteyi nəzərdən biz özümüzü rahat hiss edə bilərik və məhz buna görə biz demək olar ki, bütün məhdudiyyatları aradan kaldırdıq. İndi bir çox ölkələr yenidən kapanırlar, yenidən məhdudiyyatlar tələb edirlər. Bu insanların psixoloji vəziyyətinə çox mənfi təsir göstərir iktisadi fəallığa çox mənfi təsir göstərir. Biz isə hər şeyi vəziyyətə uyğun şəkildə edirdik. Lazım olan halda qapanırdıq, lazım olan halda açılırdıq. Yəni burada əsas məsələ bu virusun yayılma deməli həcmini azaltmaqdır. Və onu da bildirməliyəm ki, Azərbaycan əhalisi də özünü çox məsuliyyətlə aparır. Və bizdə hər hansı bir anti-covid meyilleri yoxdur, anti-covid kampanyaları yoxdur. İnsanlar şuurlu şəkildə indi gedirlər, bu peyvendi alırlar və başa düşürlər ki, bu onları koruyur. Koronavirusla mübarizədə dövlətin gördüyü bu tədbirlər siyasiyyat təqiqətində bu mənada nümunəvidir və biz elə toxunuruq bu ilişkilərimizə də tez-tez bugün yeni ştam bu omikron ştamı. Düzdür, digər ştamlarla müqayisədə elə də zərər verici olmasa da, elə güclü orqanizm mənfi təsir göstərə bilməsə də, amma yayılma tempi sürəti daha çoxdur və bununla mübarizədə mütəxəssislər də vurğuluyorlar bu stil dozanın əhəmiyyətini və Cənab Prezident də özünü bir nümunə kimi də bildirdik ki, üçüncü doza vaksin olunub və vətəndaşlara bu mənada tövsiyələr, işlər nələrdən ibarət ola bilər? Bəli, bilirsiniz ki, ümumiyyətlə bu üçüncü doza ilə bağlı müxtəlif yanaşmalar var. Mən özüm də bir müddət bundan əvvəl getdim, yəni üçüncü doza vaksini də vurdurdum və Özüm təcrübədə gördüm ki, bəzi insanlar suallar verirlər. Biz anlamalıyıq ki, əgər özümüzü korumaq istəyiriksə, bu prosesə getməliyik. Yəni, mütləq artıq dünyada bu təhcə Azərbaycanda deyil, bu proses gedir. Hətta mən deyərdim ki, bir sıra ülkələrdə artıq dördüncüdən söhbət gedir. Və bizim de elə vətandaşlarımız var ki, hətta dördüncü 
doz ayının da bağlı kararlar kabul edip o istiqamette gedirlər. Ve bu bakımdan e, biz vaxtında bu mərhələni keçməsiydik. Yani bu bir mənalıdır. Yani Azərbaycan vətəndaşları, Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi məsuliyyətlə yanaşıb bu peyvendləmə prosesini bu formada kesmeseler bizim itkilerimiz daha çok olardı. Yani bu məlum bir statistikada bugün biz rəqamlara baxırıq. Kimler ki bu dozanı kabul ediblər, onlar normal keçirirlər. Siz baxın, dünyasını dəyişenlerin böyük əsəriyyəti artıq o peyvendləmə prosesini sona kimi kesmeyenler. Ona göre fırsatdan istifadə edib bütün vatandaşlara biz müraciət edirik ki, artık bu bir zerrətdir ve bizim bir sıra sahelerde artık buna təşviq ve bunun artık məzburi formada da hayata geçirmesi tətbiq olunur. Harada ki orada daha geniş təmas var. Məsələn, artık məktəblere, ali təhsil məhsələrine çok ciddi tapışıqlar verilibdir. Ve bu bakımdan mən hesab edirəm bizim vatandaşlarımız öz sağlamlıqlarını korumaq için mütləq bu prosesi getmelidirler. Necə ki, birinci, biz ikinci dozanı uğurla hayata geçirdi. Bu, büyük bir rəqamdır. İndi Canan Prezident çıxışında dedi, dünyanın bir sürü ülkelerinde, ekser ülkelerinde metikler geçirilir. Mesela Mətlə, bu, həm pandemiya ile bağlı, o məhdudiyetlerle bağlı, həm də vaksinlerle bağlı. Ama bizim insanlarımız bunu anlayırlar və biz bilməliyik ki, bu proses yekunlaşmır. 2001'de pro proqnozlaşdırırdı, proses bitəcək, xeyr. 2022, 2023 ve daha çok olabilir ve günde yeni bir iştamlar çıxır. Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatına evet. inansaq, 2022-ci ilde bitmeliydi pandemiya, ama görürüz ki, bu zaman göstereceğiz. Yani biz ehtiyatımızı elden vermemeliyiz. Vermemeli. Yani, yani, yani, bu mesele de sosial məsuliyyat deyilən yani bir evet. faktor üzere çıxır. Bu daha qabarıq. Her bir vatandaş bu mənada öz məsuliyyatını dərk etsə, həm özünüz ziyan vurmasa, həm etrafa. İkinci bir ə, əsas diqqətə cəlb edən əsas mövzulardan biri, 2022-ci ildə də ə, Azərbaycan dövlətinin ə, sosial rifah və sosial paketleri, insanların sosial rifahının daha da yaxşılaşdırılması yönündə ə, planları, layihələri və görəcəyi işlərlə bağlıdır. 2021-ci ildə görülən işlər barəsində də məlumat verildi və bu yeni ildə ə, sosial rifah baxımından hansı işlər nəzərə tutub, hansı proqnozlar? Ümumiyyətlə, Azərbaycanın siyasətində bu məsələ öndə gedən bir məsələdir. Yəni, Cənab Prezidentin ə, hər zaman öz siyasi fəaliyyətində əhalinin sosial rifahının daha da yaxşılaşdırılması prioritet məsələlərdən biridir. Elbette bu ilde yeniden bizim vatandaşlarımızın sosial rifahının yaxşılaşdırılması prioritet bir sahi olacak. Burada biz artık bilirsiniz ki, biraz bundan evvel de qeyd etdik. Yeni təqayetlerde ciddi artım oldu, bir sahilerde maaşların artımı oldu ve bu prosesi yine de bakılacak, yine de tählil olunacak ve ahalinin sosial durumunun yaxşılaştırması ile bağlı mühüm kararlar kabul edilecek ve burada esas meselelerden biri bizim bu gazilerimiz, şehid aileleriyle bağlı mesele de ki onların evlerle təmin olması avtomobilinin təmin olması, onların sağlamlığın korunması ile bağlı bilirsiniz. Həm xaricdən həkimler gelir, həm bizim gazilerimiz Türkiye ayrı-ayrı dövlətlere gedirlər. Və burada bu il ile bağlı mən hesab edirəm, ən mühüm kararlardan biri də minimum əyakının kaldırılmasıdır. Yəni bu radikal Aslında... bir formada kaldırıldı. 250 maddan 300 maddan kaldırılması bu az bir rəqam deyil. Və ümumiyyən götürdükdə biz Keçen il bu il için adımlarımızı atmışıq. Yani söhbət 20% artımdan gelir. Ve her ilde bu meseleye bakılır. Mesela Canan Prezident onu xüsusun qeyd edildi ki, əlavə olarak vergiden 1 milyard 400 min vesayet daxil olmuştu. Ve bunun 1 milyard 500 min əlavə də üzərinə milyon vesayet demək üzərinə gələrək bizim əhalinin sosial təminatına yönlendirildi. Bu il bu istiqamətdə fəaliyyat Dövlət tərəfindən davam etdiriləcək. Yəni bizim vətəndaşlarımızın rifah halının daha da yaxşılaşdırılması əsas məsələlərdən biridir. Və burada biz ümumiyyən prosesə baxdıqda, yəni bugün dünyada çox ciddi proses tərk edir. Yəni, məsələn, indi bizim vaxtımız azdır. Bilirsiniz, bir müddət bundan əvvəl çörəyin qiymətinin artıqla ilə bağlı məsələlər vardır. Cənab Prezident məsələyə öz fikrini bildirdi. Yəni, qiymətlərin tənzimlənməsidir. Əhalinin e, güzarının yaxşılaşdırılması istiqamətində mütləq bu adımlar atılacaq ki, bizim insanlarımız bu dünyada ümumilikdə baş veren proseslerden ciddi əziyyat çekmesinler. Şeyhun Bey, çok teşekkür ederiz sizə.